नमस्कार मित्रांनो थिंकिंग माइंड आर जे या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की सध्या लॉकडाऊन चालू आहे आणि तीन मेपर्यंत लॉकडाऊन राहणार आहे तर नवीन शेवगा लागवड करणारे मित्रांचे प्रश्न असतात की आता आम्ही कधीपर्यंत लागवड करू शकतो तर या याबद्दलची माहिती या व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा कारण शेवटी नवीन लागवड करणाऱ्या मित्रांसाठी एक छोटासा मेसेज दिलेला आहे पाहूयात हा व्हिडिओ मित्रांनो सध्या लॉकडाऊन आहे सर्वजण घरीच असणार आहेत काळजी घ्या बाहेर जाऊ नका आणि आता आपण लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच जणांचे प्रश्न येतात की आता लॉकडाऊन तीन मेपर्यंत ढकलला गेला आहे एक्सटेंड केला गेला आहे आणि या तीन मेपर्यंत जो लॉकडाऊन ढकलला गेला आहे तर शेवगा लागवड कधी करायची हा महत्त्वाचा प्रश्न बऱ्याच जणांकडून येतो आहे आणि वाजवी देखील आहे की जर आता लॉकडाऊन असल्यामुळे बरेच शेवा नांगरणी होऊ शकत नाही किंवा शेत थोडं घरापासून आपल्या लांब असतं तर त्या ठिकाणी आपण जाऊ शकत नाही आणि बियाणे घेऊ शकत नाही किंवा रोपं घ्यायची असतील त्यांना रोपं घेऊ शकत नाहीत किंवा इतर जे खत ना कीटकनाशक असतात किंवा खतं असतात सुरुवातीला समजा वाविष्टी नाही पुरुषनाशक आहे अशा काही गोष्टी असतात ज्या सहजासहजी उपलब्ध होत नसतील काही ठिकाणी तर अशा काही अडचणी येतात पण या अडचणीवर देखील आपण मात करू शकतो आणि पण मुद्दा हा येतो की लागवड कधी करायची आता लागवड कधी करायची तर साधं एक त्याचं हे सांगतो पर्याय सांगतो की आपण जी लागवड आहे शेवगा लागवड आहे ही पंधरा जूनच्या अगोदर करायला हवी त्यामुळे आपल्याकडं जो टाईम आहे तो पंधरा जूनपर्यंतचा टाईम आहे ॲट द मॅक्स आणि आता एप्रिल चालू आहे सतरा एप्रिलच तारीख आहे आणि या सतरा एप्रिलपासून ते पंधरा जूनच्या मध्ये आपण कधीही लागवड करू शकतो माझं म्हणणं असं राहील की शक्य तितक्या लवकर आपण लागवड करायला हवी म्हणजे पंधरा मेच्या अगोदर लागवड करून घ्या जेणेकरून आपला जो बहार आहे आपला जो आपलं जे पहिलं उत्पन्न निघणार आहे ते उत्पन्न आपल्याला सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी या पॅचमध्ये निघायला हवं या पॅचमध्ये रेट हा चांगला असतो चांगला असतो म्हणजे तीस रुपये चाळीस पन्नास साठ सत्तर रुपयापर्यंत हा रेट या पिरियडमध्ये असतो आणि जेणेकरून आपल्याला जी पहिल्या बहारामध्ये जे उत्पन्न मिळणार आहे ते उत्पन्न आपलं इन्व्हेस्टमेंट काढून देऊन थोडं प्रॉफिट हातामध्ये राहील एवढं तरी निघायला हवं बशर ते आपल्याला निसर्गाने साथ द्यायला हवी तर आपल्याला हे उत्पन्न भेटणार आहे कारण मागच्या वर्षीसारखा दोन हजार एकोणीस सारखा जर पाऊस वाढला तर त्या उत्पन्नाची हा पण हमी देऊ शकत नाही किंवा तो बहार जो आहे तो पोस्टपोन पुढे ढकलला जातो आणि यावेळेस हा जो बहार होता सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरमधला हा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिलमध्ये ढकलला गेला आज आज एप्रिल चालू आहे तर आजही पहिल्याच बहारातील लोकांचा माल जो आहे तो आता निघतो पहिल्या जे लागवड केली त्यांचा माल आता निघतो आहे आणि तो आता विकला जातो आहे ज्या ज्या ठिकाणी विकला जातो त्या ठिकाणी आणि आता तो माल सध्या तर काही बाजारपेठा बंद असल्यामुळे तो माल तसाच पडू नये शेतकऱ्यांकडे तर ज्यांना नवीन लागवड करायची तर त्यांना माझी विनंती हीच राहील की आता वेळ आहे तर जमीन नांगरून घ्या उन्हामध्ये तापून घ्या ज्यांच्याकडे शेणखत उपलब्ध असेल त्यांनी शेणखत टाकून घ्या जमीन वापरली नसेल तर शेणखत टाकणं कंपल्सरी आहे एकरी एक चार ट्रॉली तरी शेणखत तुम्ही टाका ते पसरवा कुजलेलं शेणखत शेणखत असणं गरजेचं आहे जेणेकरून जमिनीमध्ये जमिनीची मशागत होईल नांगरणी करून उन्हामध्ये तापवल्यामुळे आणि शेणखत टाकल्यामुळे त्यात काही जे सेंद्रिय कर्म असेल किंवा जे काही अन्य द्रव्य किंवा ज्या ज्या घटक असतात महत्त्वाचे ते घटक जमिनीत मिसळले जातील आणि जे आपलं पहिली लागवड होईल बिया जे उगून येतील त्यांना चांगलं पोत असलेली जमीन त्यांना मिळेल तर हा महत्त्वाचा मुद्दा होता बऱ्याच जणांचा हाही प्रश्न येतो की आता उन्हाळ्यामध्ये आम्ही लागवड करू पण आमच्याकडे पाण्याची शाश्वत सोर्स नाही आहे पण जेव्हा उन्हाळ्यामध्ये आपण लागवड करतो तेव्हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की थोडं पाणी असणं गरजेचं आहे कारण बिया उगून येण्यासाठी थोडं पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे नुसतं उगून येण्यासाठीच नाही तर पहिल्या पंधरा ते वीस दिवस बिया उगून आल्यानंतर आपल्याला पाण्याचं चांगल्या पद्धतीने पाणी हे द्यावं लागतं पाण्याचा सोर्स तेव्हा असणं गरजेचं आहे पण त्यांच्याकडे पाणी नसेल त्यांनी मग जूनपर्यंत थांबा सात जूनच्या आसपास जो पहिला पाऊस पडतो तो जो पडला तर ठीक आहे पण जेव्हा पहिला पाऊस पडेल ढगाळ वातावरण होईल तेव्हा तुम्ही लागवड करावी आणि त्यांच्याकडे पाणी उपलब्ध नाही त्याच्याकडे आणि त्यांच्याकडे पाणी उपलब्ध आहे त्यांनी बिलकुल तयारी करा जमीन नागरून घ्या शेणक जसं म्हणाल तुम्ही शेणकत वर टाकून घ्या रोटा वेटर मारून घ्या जे अंतर तुम्ही ठरवत आहे त्या अंतराच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सरा देखील त्याच्या पाडून घ्या म्हणजे पूर्ण तयारीत राहा जसं तुमच्याकडे बियाणे येतं किंवा जसं काही रोपं तुम्ही घेत आहे तर त्या हिशोबाने जसं तुम्हाला उपलब्ध होईल बियाणं वगैरे तर तुम्ही लागवड ते करू शकता तर पंधरा जूनच्या अगोदर लागवड सर्वांनी करून घ्यावी ज्यांना या जी या सीझनमध्ये या हंगामामध्ये लागवड करायची त्यांना जेणेकरून आपला माल हा चांगल्या बाजारभावात मिळेल दुसरा मुद्दा थोडक्यात या ठिकाणी सांगतो की मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्या मागचा जो व्हिडिओ टाकला होता त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की जे नवीन लागवड करणारे शेतकरी आहेत जे पहिल्यांदा शेवगा शेतीकडे वळत आहेत या शेतकरी बंधूंना लागवडीपासून ते माल काढणीपर्यंत आणि थोडंफार मार्केटिंगचं सुद्धा आम्ही थोडंसं गायडन्स मार्गदर्शन आम्ही तिकडे मिळून करणार आहोत मी करणार आहे बाळा बाळा ठेमेकर करणार आहेत आणि
एकशे सत्त्याऐंशी व्हिडिओ आपले या ज्या चॅनलवर झालेले आहेत पण एकशे सत्त्याऐंशी व्हिडिओ कुणी एकजण पाहू शकत नाही आणि एका व्हिडिओमध्ये आपण सर्व माहिती नाही देऊ शकत हा एक मुद्दा येतो आणि जी माहिती आपण देतो ती ॲज इट इज फॉलो लोकांना काय वाटते की ॲज इट इज फॉलो करायला पाहिजे पण ते ॲज इट इज फॉलो नाही करू शकत बरेच जण होतं की तुम्ही पाण्याचं नियोजन सांगत नाही पाण्याचं नियोजन जर मी सांगितलं मी एका कागद लिहून दिलं की असं असं पाण्याचं नियोजन असतं पण हे जे पाण्याचं नियोजन आहे हे चार पाच गोष्टीवर डिपेंड असतं म्हणून आपण एक चार्ट बनवून देत नाही खतांचा आणि पाण्याचा सुद्धा कारण हे बदलतं प्रत्येक जमिनीनुसार याचं बदलाव होतो पाण्याचं नियोजन जर तुम्ही म्हणाल की मी समजा सांगितलं तुम्हाला एक तर दोन दिवसात चार लिटर पाणी द्या पण तेव्हा जर उन्हाळा असेल तर हे बदलणार आहे तेव्हा जर पावसाळा असेल तर हे बदलणार आहे झाडाची अवस्था कोणती आहे त्याच्यावर ते बदलणार आहे आणि जमिनीचं पोत हलकी जमीन भारी जमीन याच्यानुसार ते बदलणार आहे त्यामुळं पाण्याचं नियोजन असेल किंवा कुठलंही नियोजन असेल या सर्व गोष्टी ह्या बारीक सारीक गोष्टी आम्ही त्या शेतकरी बंधूंना सांगणार आहोत जे नवीन लागवड करत आहेत म्हणजे काय होतं त्यांच्याशी आम्ही जोडले जाऊ आता जमीन नांगरणीपासून आम्ही त्यांच्याशी जुडणार आहोत ते मार्केटिंगपर्यंत माल निघेपर्यंत त्यांच्याशी जुडलेले असणार आहोत आणि या हे जे नवीन शेतकरी आहेत या नवीन शेतकऱ्यांचा आपण एक वेगळा ग्रुप तयार करतो आहे आणि या ग्रुपमध्ये फक्त तेच लोक असणार आहेत ज्यांनी आता लागवड करत आहेत दोन हजार वीसमध्ये या पिरियडमध्ये एप्रिल मे जून जुलैपर्यंत जे लागवड करणार आहेत तेच लोक त्या ग्रुपमध्ये असणार आहेत आणि त्या ग्रुपवर मी बाळराजे आणि कोटमे सर रोज एक तास ऑनलाईन असणार आहोत आणि रोज त्या एक तासामध्ये आपण प्रश्न उत्तर जे जे काही प्रश्न तुमच्या मनात असेल ते तुम्ही प्रश्न विचारायचे आणि आम्ही तिघं मिळून त्याची उत्तरं देणार आहोत याच्यामध्ये आपण रासायनिक आणि सेंद्रिय रासायनिक शेवगाशेती आणि सेंद्रिय शेवगाशेती दोन्हीचे आपण पर्याय ठेवणार आहोत जो तो ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने हे काम करेल याच्यामध्ये आपण जुने शेतकरी घेतलेले नाही आहेत ज्यांनी मागच्या वर्षी लागवड केली असेल काय लागवड केली असेल कारण हे बाकीचे शेतकरी आहेत ते आपले बाकीचे व्हॉट्सअप ग्रुप जे आहेत त्याच्यामध्ये ॲड आहेत त्यांना तिथून माहिती भेटली असेल आणि या ठिकाणी काय होतं जेव्हा नवीन शेवगा लागवड करणारे शेतकरी येतात आणि जे पहिल्यांदा शेती करतात त्यांचे बेसिक बेसिक सारे सारे प्रश्न असतात आणि ते सारे सारे प्रश्न आपल्याला या वेगळ्या ग्रुपमधून सोडवायचं त्या व्यतिरिक्त शेवगा शेतीवरचे छोटे छोटे लेख छोटे छोटे माहितीपूर्ण लेख जे आहेत जे मी लिहिलेले आहेत ते देखील आपण या व्हॉट्सअप ग्रुपमधून शेअर करणार आहोत जेणेकरून जे नवीन शेवगा शेती करतील त्यांना असं वाटणार नाही की मला याचं काहीच माहीत नाही तर त्यांचा मनातला हा जो फोबी आहे की मला काहीच माहिती नाही किंवा आय डोंट नो एव्हरी एनिथिंग तर हा फोबी आपल्याला काढायचा आहे आणि त्यांना शेवगा शेतीमध्ये माहिती पूर्ण माहिती देऊन त्यांना माहितीदायक बनवायचं आहे ते उद्या जाऊन लोकांना माहिती देतील अशा पद्धतीने त्यांना आपल्याला ट्रेन करायचं आहे त्यामुळे हा व्हॉट्सअप ग्रुप करतो या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन होण्यासाठी आता हा तर सध्या आपण व्हॉट्सअप ग्रुप ठेवतो आहे पण याच शेतकरी बंधूंसाठी आपण एक कार्यशाळा देखील ठेवणार आहोत लॉकडाऊन संपल्यानंतर आणि ही कार्यशाळा सुद्धा निःशुल्क असणार आहे ही कार्यशाळा सहा तासाची असेल याच्यामध्ये नाश्ता जेवण चहा असेल आणि थेरॉटिकल आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही नॉलेज या ठिकाणी दिलं जाईल जेवढं थेरॉटिकल महत्त्वाचं आहे तेवढं प्रॅक्टिकल देखील महत्त्वाचं आहे जेवढं प्रॅक्टिकल महत्त्व आहे तेवढं थेरॉटिकल देखील महत्त्वाचं आहे कारण काही गोष्टी आपल्याला माहितीच नसतील तर ते प्रॅक्टिकली कसे करणार आहेत ना आपण त्यामुळं ह्या ही कार्यशाळा सात अशी जी असेल निःशुल्क असणार आहे त्याच्यातून आपण कुणालाही एक रुपया सुद्धा कोणाकडून घेणार नाही आहेत ही कार्यशाळा कुठे ठेवली जाईल आणि याचा काय टाईम काय डेट असेल आणि कसं नियोजन असेल किती वाजता यायचं आहे आणि स्थळ कुठलं आहे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये सांगितलं जाईल आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हायचं असेल या संघामध्ये जर जॉईन व्हायचं असेल तर माझा जो नंबर आहे सेवन थ्री एट सेवन सिक्स डबल फायू एट नाईन सेवन या नंबरवर तुम्हाला कॉल करायचा आहे आणि कॉल करून मला सांगा की मला नवीन लागवड करायची मी नवीन प्लांटेशन करणार आहे तर मला या संघामध्ये जॉईन व्हायचं आहे तर मी तुम्हाला ते तंत्र सांगेल की तुम्हाला काय करायचं पुढची प्रोसेस काय जेणेकरून तुम्ही या ग्रुपमध्ये येत असाल मी पुन्हा सांगतो की जे शेतकरी बंधू नवीन लागवड करणार आहे पूर्णत या एप्रिल मे जून जुलैमध्ये लागवड करणार आहे त्याच शेतकरी बंधूंसाठी हा ग्रुप असणार आहे आतापर्यंत पंधरा वीस जण आपले शेतकरी बंधू या ठिकाणी ॲड झालेले आहेत तर लवकरात लवकर या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा जेणेकरून लॉकडाऊन नंतर जी कार्यशाळा त्यांना अटेंड करता येईल होऊ शकेल त्यांनी लागवड केलेली असेल किंवा करणार असेल तर त्याच्यामध्ये त्यांची कार्यशाळा झाली त्यांना परिपूर्ण असं नॉलेज देखील मिळून जाईल तर नवीन जे लागवड करणारे शेवगा शेतकरी बंधू आहेत त्यांच्यासाठी आपण निःशुल्क का मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम आपण ठेवतो आहे कार्यक्रम म्हणजे असं नाही की आपल्याला कार्यशाळा ठेवायची कार्यशाळा आपल्या नंतर ठेवायची लॉकडाऊन संपल्यानंतर पण तोपर्यंत आपण जे पूर्वतयारी असते त्या पूर्वतयारीबद्दल आपल्याला चर्चा करायची आणि त्याच्यावर आपल्याला मार्गदर्शन घ्यायचं आहे तर याच्या या ग्रुपमध्ये कसं जॉईन व्हायचं आहे तर मला कॉल करा माझं नाव रविंद्र चौके माझा नंबर आहे सेवन थ्री एट सेवन सिक्स डबल फायू एट नाईन सेवन मला दुपारी तीन ते